हेलो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिजिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज की इस क्लास में हम बात करेंगे स्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूटेरोन एंड इट्स सॉल्यूशन यानी ड्यूटेरोन की ग्राउंड स्टेट के लिए स्रोडिंजर इक्वेशन लेकर उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है हम जानते हैं कि स्रोडिंजर इक्वेशन फॉर ए टू बॉडी प्रॉब्लम टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए स्रोडिंजर इक्वेशन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई एम की जगह यहाँ मैं न्यू लिख रहा हूँ वेयर न्यू क्या होगा जो टू बॉडी प्रॉब्लम हमने कंसीडर किया उसका रिड्यूस्ड मास हम बात ड्यूटेरोन के करें तो ड्यूटेरोन में जो दो न्यूक्लियन होंगे एक प्रोटॉन होगा एक न्यूट्रॉन होगा तो उनका रिड्यूस्ड मास कैसे लिखा जाएगा प्रोटॉन का एम पी न्यूट्रॉन का एम एन अपॉन एम पी प्लस एम एन लेकिन हमें पता है सिंस प्रोटोन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है ऑलमोस्ट क्या होता है सेम इट मीन्स ये आलमोस्ट किसके इक्वल आ जाएगा एम पी अपॉन टू के ये आलमोस्ट किसके इक्वल आ जाएगा एम एन अपॉन टू के ठीक है ये यहाँ क्या है टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी और वी क्या है पोटेंशियल ठीक है वेव फंक्शन है तो वेव फंक्शन को मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि वो किस किस का फंक्शन होगा आर थीटा और फाइव स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए रेडियल पार्ट और ये दोनों हो गए एंगुलर पार्ट इनका फंक्शन हो गया है ठीक है अब अगर मैं ऐसा कंसीडर करूँ कि पोटेंशियल है अजूमिंग स्पेरिकली सिमेट्रिक स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल को अगर स्पेरिकली सिमेट्रिक कंसिडर करें यानी वी क्या होगा वी होगा वी एज ए फंक्शन ऑफ आर देन इक्वेशन फर्स्ट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू म्यू डेल स्क्वायर साई एज ए फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा आर थीटा फाइव प्लस वी एज ए फंक्शन ऑफ आर साई आर थीटा फाइव एंड ई क्या हो जाएगा साई एज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाइव इसको दे दूँ इक्वेशन सेकेंड ठीक है अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड काम में ले रहा हूँ यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ कि टोटल वेव फंक्शन जो साई आर थीटा फाइव था उसको दो अलग अलग पार्ट में एक रेडियल पार्ट आर एन एल एज ए फंक्शन ऑफ आर और एक वाई एल एम थीटा फाइव ये जो पार्ट होगा रेडियल पार्ट होगा ये थीटा और फाइव का फंक्शन है इसको कहा जाता है स्पेरिकल हार्मोनिक्स स्पेरिकल हार्मोनिक्स ऐसा कंसीडर कर सकता हूँ मैं कि वाई एल एम थीटा फाइव जो है उसको ऐसे मान लूँ कैपिटल थीटा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा और कैपिटल फाइव एज ए फंक्शन ऑफ फाइव यानी ये जो होगा वो थीटा और फाइव दोनों का फंक्शन होगा ठीक है अब हम इस केस में बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट के लिए फोर क्योंकि हमने ये कहा है कि स्रोडिंजर वेविकेशन फॉर ग्राउंड स्टेट फॉर ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट के लिए एल जो होगा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू क्या होगी 
जीरो एल अगर जीरो होगा तो उस केस में क्या होगा ये जो स्पेरिकल हार्मोनिक्स वाई एल एम थीटा फाइ है वाई एल एम थीटा फाइ है वो क्या होगा कांस्टेंट होगा मतलब उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा अब अगर ये कांस्टेंट हो गया इसका मतलब टोटल वेव फंक्शन है वो उसमें केवल डिपेंडेंस है वो कौन सी डिपेंडेंस होगी आर डिपेंडेंस होगी तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ उस केस में कि साई देन साई आर थीटा फाइ होगा वो ओनली किस पे डिपेंड करेगा आर पे तो हो जाएगा साई एज ए फंक्शन ऑफ आर इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ यू एज ए फंक्शन ऑफ आर अपॉन आर इस फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ ऐसा मान लिया मैंने कि साई आर वो यू आर अपॉन आर के फॉर्म में ठीक है तो अब नेक्स्ट इस इक्वेशन होम को हम सोल्व करेंगे तो अपने को वैल्यू चाहिए कि डेल स्क्वायर की डेल स्क्वायर हम आर थीटा फाइव कंसिडर कर रहे हैं यानी स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स डेल स्क्वायर क्या होगा वन अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू बाई डेल फाइ स्क्वायर तो एक आर की टर्म थीटा की एक फाइ की लेकिन हमने क्या कंसिडर किया है कि जो वेव फंक्शन है अपना वो केवल आर डिपेंडेंट है इसका मतलब डेल स्क्वायर में केवल कौन सा पार्ट आएगा रेडियल पार्ट तो ये दोनों पार्ट हम नेगलेक्ट करेंगे केवल कौन सा पार्ट कंसिडर करेंगे ये वाला तो डेल स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा कंसिडरिंग ओनली रेडियल पार्ट रेडियल पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो डेल स्क्वायर है किसके इक्वलेंट हो जाएगा वन अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर इसको मैं दे दूँ इक्वेशन फोर्थ अब ये जो सारी इक्वेशन है फोर्थ थर्ड और सेकंड इन तीनों इक्वेशन से इट मीन्स ये वाली जो इक्वेशन थी सेकेंड इसमें डेल स्क्वायर की वैल्यू हम फोर्थ से पुट कर देंगे ठीक है साई की वैल्यू थर्ड से पुट कर देंगे यानी इक्वेशन सेकंड में थर्ड एंड फोर्थ से वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इम्प्लाइज क्या होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर की जगह वन अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर साई जो है साई की जगह क्या हो जाएगा यू एज ए फंक्शन ऑफ आर अपॉन आर ठीक है प्लस वी है वी आर फिर साई आर की जगह क्या हो जाएगा यू आर अपॉन आर इज इक्वल टू ई और फिर हो जाएगा यू एज ए फंक्शन ऑफ आर अपॉन आर इसको हम हम सोल्व करें देखो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू है वन अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर फिर आर स्क्वायर डिफरेंशिएशन करें इसका यू आर अपॉन आर है पहले आर को ऐसे रख लिया तो आर तो वन अपॉन आर हो गया और यू का आर के रेस्पेक्ट में क्या हो गया डेल यू अपॉन डेल आर ठीक है प्लस फिर यू ऐसे ही रह जाएगा और आर का क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर ठीक है प्लस वी आर यू एज ए फंक्शन ऑफ आर अपॉन आर और फिर ई यू आर अपॉन आर क्या होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम क्या बनेगा देखो 
वन अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर इसको सोल्व करें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें इधर तो क्या बन जाएगा यहाँ ये बनेगा आर डेल यू बाई डेल आर और माइनस क्या बच जाएगा यू ठीक है प्लस ये दोनों टर्म ऐसे रह जाएंगे नेक्स्ट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू वन वन अपॉन आर स्क्वायर अब डेल बाय डेल आर यानी आर के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे हम क्या होगा देखो आर का आर के रेस्पेक्ट में वन तो क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल आर ठीक है फिर आर ऐसे का ऐसे रह गया ये क्या हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर माइनस फिर ये क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल आर प्लस ये हो जाएगा वी आर यू एज ए फंक्शन ऑफ आर अपॉन आर प्लस ई इन टू यू एज ए फंक्शन ऑफ आर अपॉन आर डेल यू बाई डेल आर कैंसिल हो जाएगा एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर से एक आर आर यहाँ भी आर यहाँ भी आर यहाँ भी ये सारे आर कैंसिल होंगे क्या बनेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर प्लस वी आर यू एज ए फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू ई इन टू यू एज ए फंक्शन ऑफ आर इसको रीअरेंज करूँ तो ये बनेगा डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर इसको उधर भेजा क्या होगा सॉरी इन सब जगह मैंने एम ही रिप्रेजेंट किया है एम एम ये म्यू है प्लस टू म्यू अपॉन एच क्रो स्क्वायर इसको उधर भेज देंगे तो टू म्यू अपॉन एच क्रो स्क्वायर ई माइनस वी इन टू यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो ये हो गई इक्वेशन नंबर फाइव ठीक है अब ये जो इक्वेशन दिस इक्वेशन कैन बी सोल्ड using different types of potential well इस इक्वेशन को सोल्व करना है अपने को यानी ये जो इक्वेशन अपने को प्राप्त हुई है वो ड्यूटोरोन की ग्राउंड स्टेट के लिए है अब इसमें ये जो पोटेंशियल हमने ये कंसीडर किया था जिसको हमने माना था स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल था तो उसका अलग अलग केस हम कंसीडर कर सकते हैं कि उसको जैसे हम मान लिया हमने स्क्वायर वेल टाइप का मान लिया या उसको मान लिया यू का हुआ पोटेंशियल मान लिया हर के लिए सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे सिंपल जो कैलकुलेसन है वो स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए है तो आगे हम इस इक्वेशन को जो सोल्व करेंगे वो स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए सोल्व करेंगे यानी हम कंसिडर करेंगे कि वी जो होगा वो स्क्वायर वेल टाइप का होगा और उसके लिए फिर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे धन्यवाद